。大家好，赵丽颖金九银十的大片继续慵懒发布，这场景真的很巴适，冲淡了不少娱乐圈的紧张情绪。深问我依旧怀揣永恒与别不同的初心，还是看到了一个该看的和一个不该看的。相反的，王炸弟弟现在的难处可以说很大，压力超长，因为出师未捷就撤档。不仅自己攒了一年的镜头和转型，一下子就变得迷离了。更可怕的是连串的后续影响，尤其包括资本的恐慌。娱乐圈最怕的就是不确定性，而且是突如其来、暴风骤雨般的不确定性。这次《长空之王》的语焉不详，以及当事人王一博的最后一秒，都让整件事充满了离奇和诡异的味道。魔幻的2022年，只剩下深问我的一张铁口了。首先，视角永恒359度，观点永恒与别不同的。深问我，还是一句老话，团队团队团队，不少摩托的复杂心情，深问我非常理解，并且感同身受。但是，评论区中依旧欢迎各种就事论事的深入讨论，而不是深问我解释无数回的，翻来覆去都是在其他频道看到类似言论的零营养留言。请问，在社会主义大家庭，任何媒体都是同一口径、同一语义、同一文案的。所有提出零营养质疑的人，真的看到过独立的思考和迥异的视角吗？有的话，麻烦随便提供一个就好。嗯、这种面对不同视角的情绪上的反应和质疑，可以说对王一博本尊和王一博团队一点注意都没有。因为申万我说过一百零一次了，王一博的团队最缺乏的就是先知先觉的感知力。结果，不少喜爱他的人却依旧因循这种完全后知后觉的思想套路，不去针对问题去解决问题，而是老去质疑提出问题的人。这种相当肤浅的认知和相当本能的反应，就像申万我在原版提出的军迷反杀案例一模一样。也就是说，原本人家明明在深入探讨长空之王的技术性话题，结果不明真相的群众就开始扣帽子了，跟着把长空之王的导演也连累到了。跟着让纯粹技术性的讨论突变升格，成为了撤档的隐形炸弹了。在技术面前，摩托的单纯的爱是无力的，也是不够的。只有深问我的这种口才逻辑和正向讨论才是必须的。团队，团队，团队，深问我说了还是白说。2022年的9月27日，赵丽颖登峰时装《Love Is You》十月刊封面大片发布，顶着一头时下最流行的法式复古羊毛卷卷发出镜。着浅色系羊毛针织衫，清冷而温柔。倚坐在水雾弥漫的落地窗前，在植被烘托下，一盏随性惬意的调子，氤氲着温柔的秋日氛围。新发型、新形象，再次慵懒出击，让人难得洗了一遍眼球。有时候该放松的时候就该放松，该团队的时候就召集团队。生活就该如此。只是身外，我还是要提提意见。因为一半拍的精致慵懒，一半有些跑题怪异。当然了，这些细节需要细节党的视角和品味才行。所有说不出个人视角和品味的人，只会简单重复一句话，那就是我在别的频道看过类似的说法，跟着就没有下文了。王一博的《长空之王》在原定的9月30日定档日期之前。注定还会持续燃烧一段时间，即便该片被语焉不详的突然撤档了，因为背后的原因还有很多。至于之前的八大内幕，欢迎有兴趣的朋友继续自助，并留下更多有价值的线索和讨论。因为官方通常不肯直接亮明态度，指出原因的话，通常表明背后的力量和背后的黑水还在交易当中。除非李易峰的会错意再次发生。至于申万，我为什么会提到“会错意”这个词，欢迎大家自行回顾了。之前王一博主演的《长空之王》也定档国庆档期上映，以王一博的粉丝人气，本来可以和《万里归途》在票房打擂台，之前预售成绩几千万也不错，但是没想到却临时撤档，具体原因不清楚，诸多猜测。但只能很遗憾地接受王一博的芯片退出国庆档，错失了一次大火的机会。本来很多人还期待看看这位流量小生在电影方面的表现和号召力，但估计要滞后或者失望了。申万，我其实在撤档前也是非常好奇
，为什么会有周冬雨和刘昊然的恋情瓜？而且，为什么在这个节骨眼会突然曝光？各中的分析，同样欢迎您在自助完后一同来探讨一下。周冬雨和刘昊然的恋情瓜曝光以来，虽然说两位本尊没什么可忌惮的。但不得不说，这是在粉圈范围内还是闹腾了一阵子。现在刘昊然的部分粉丝已经宣告脱粉了，表示无法理解他的眼光，吐槽他为啥要吃软饭，吃得这么香。也有一些路人直言，过去的时候，刘昊然是大家眼里的体制内男友，是阳光帅气的弟弟。可正所谓物以类聚，周冬雨的黑料那么多，什么小太妹出身了，什么节目里头嚣张跋扈，不尊重前辈了，什么卷入资本的游戏。被点名搞天价片酬的操作了。总之，一看就不是什么善男信女。刘昊然给粉丝找了这么一个嫂子，足以见得他本人多多少少也有点问题。这种奇怪的语风和粉丝的风向本身就很有趣。这还不算，刘昊然的抠门也被深扒了。当年他和朋友出去旅游，明明只帮对方付了酒店钱，其他费用 A A。他却对外透露说自己全包了对方的旅游费用，这事也被翻出来了。还有刘昊然考取北舞的流程，似乎也不太能经得起推敲。有吃瓜客质疑，他也是一位特权咖。一句话，因为这个嫂子刘昊然的口碑和路人缘的的确确是遭到反噬了。实际上，刘昊然本来就没那么简单。毕竟，宝子们想想，这位弟弟打小可是跟着陈思诚和佟丽娅这两位人精混资本圈的，如果没有点手段。他能在那个圈子站稳当吗？线下突然因为恋情的事原形毕露，这是非常的怪异和不正常。后续他跟郑苗红的人设，怕是吵了也没人信了。不过刘昊然不会 care 的，他现在的资源一级棒，人设和形象这些东西已经不是他要考虑的了。至少在视角永恒359度，观点永恒与别不同的新万我的眼里，周冬雨有份参演的这部《长空之王》。收到一定程度上的恋情瓜的舆情干扰是妥妥的，因为恋情瓜是纯粹的瓜皮。王一博主演的新电影《长空之王》原定在国庆档上映，结果片方一大早发通知说临时撤档了。这部电影的宣传力度，怎么说都已经积攒了大半年的有声力量和吃瓜心情。市场基数的庞大，让该片可算是国庆档最受瞩目的一部了，预售第一，排片第一。结果怎么想都不应该在最后关头撤档吧？所以网友就开始猜测，是不是电影的主演团队或幕后团队出了问题，这才导致电影临时撤档。后面就怀疑到了王一博头上。说最近很多业内都没有帮他获新电影转发宣传，可能是因为已经收到相关风声了。而且超级超级超级诡异的事情是，电影撤档改档的词条居然都会被炸了。什么情况下一部电影宣布撤档，词条还会被炸，就显得其中有内幕的样子。请注意，该词条的每个字都普通的不能再普通了。长空之王撤出国庆档，长空之王撤出国庆档，长空之王撤出国庆档。重要的事情说三遍，这简简单单的九个字，哪个字违反了法律、法规和政策？您看得出来吗？这种同款的情况其实发生过，结果都不太好。吃瓜吃得早的瓜友，应该还有可能看到当天早上有账号爆料王某某、王某某、胡某某同时出问题的危言耸听。也就是说。作品被限制播出，意思就是已播出的不管，没播的就不能播了。该主流已经开始对其软封杀之类的说法甚嚣尘上。不过后面这条微博被人及时投诉，跟着没了。因此，深问我说危言耸听也是通常蓝理的，只是呢，这个说法是有先例的，只是提到的三个人名非常吓人，毕竟同时封三个人的可能性太小。因此，更像是出来博眼球、蹭热度的。问题是，电影词条都被炸了，说明有关方面并不想让网友知道背后具体原因。之前也不是没有电影临时撤档，只是没有临时到这个地步的。王一博一早坐飞机去参加首映礼，结果电影撤档了，所以这其中肯定有原因。只能说子弹必须要飞一段时间，甚至二十大前都会继续飞。因为是万我铁口提到的娱乐圈犯政治化，不是开玩笑。一路以来，王一博、胡军主演的《长空之王》早早就已经进入了预热宣传了，票房预售通道也打开了，预售票房已经四千瓦以上了。然而， 27日的时候
，这部戏突然宣布撤档，将要延期上映，这可是引起了不少吃瓜群众的热议了。现在，子弹不落地，网络上的说法就很多，有人认为这部戏方方面面都有问题。比如，电影监制的韩寒曾经就男女感情问题就发表过很多奇葩的言论，又什么一妻一妾制，还有早些年的时候的红领巾的言论更是恶臭，这个就比较敏感了，大家去查一查都能查到。所以有人认为电影被撤档有可能是韩寒的原因。除了这个监制，主演之一的胡军也在前阵子爆雷了。卷入到问题 App 代言的负面新闻里了。还有内部人士透露，这部戏整体内容、剪辑制作都很拉胯。总之，这就是一部粗制滥造的那么一个圈钱的商业烂片。被撤档那就对了。目前的情况是，不单单是撤档，一些有关长空之王的话题也跟着炸掉了，有的已经屏蔽掉了。这些信息说明这部戏撤档并不简单，或许背后隐藏着一些大雷啊。于是。有网友又把前阵子性工作者嫖娼被金主包养等料也给扒出来了，认为是不是之前王一博这些料都是真的？金主爸爸翻车也跟着完蛋了呢。另外，我当然对这些延宕多年的老话题和黑材料早就聊到口水干了，最近也强调过了。所以这个说法，就算盲信的人也会怀疑了。王一博的其他项目还在正常进行，如果是真的是爆大雷的话，其他工作肯定也得停了。这部剧的临时撤档，依旧有人坚信，主要还是内容上有些问题，所以真上映的话，怕是造成不好的影响。这点，申万我已经第一时间放在八大黑幕当中了。还有的说法也是好玩，就是之前主导这个片子的大佬和一个资本出事了。这部片子被连累也是完全意料之中的。这里的好玩点，同样欢迎您自注一下。至于说不少王一博的摩托粉丝彼此鼓励的说法，也就是电影撤档是有一些台词需要改动。您信不信？视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的深问我，只能说团队团队团队了，因为自我心理暗示。有时候是丰满的，但是呢，现实确实骨感的。因为这些台词和字幕啥的，后期加班都能赶出来，甚至新问我出马也不是难事，完全不至于闹到电影临门一脚撤档这么严重。这种绝命一击般无预兆的突然撤档，足以让一千部电影的台词和字幕的临时加班费用和后期赶工支出一夜化水。所以新问我感觉这些于事无补、相当悲催的理解和思路。真的让已经孤勇的王一博更加的孤独了。王一博接下来会很难挨。说实话，他本人即便清流担当，但是在不少人的眼中，他的背后依旧隐藏着大量经不起深扒的瓜。没办法，这些难防的案件一直就没有停过，跟王炸姐姐赵丽颖一样。问题是，你的团队不给力的话，背后的火苗依旧燃烧。现在，乐华正在全力力保他这株公司的头号摇钱树，比如他和某白富美的料。乐华已经动用了一个爽的资金去被动公关他的塌房瓜。事到如今，一切一切都是魔幻。2022年里面，这个娱乐圈永动不堪、谁都难料的绝地攻守，危险暗潮了。说到这，不得不提一下有趣的小道消息，那就是有一些内部人士、影业专家透露说。电影《长空之王》整体内容、剪辑、制作几乎很拉胯，简直可以说是一部粗制滥造的商业烂片。新问我只想说，专家说到这份上，能不能解释一下新问我刚刚的问题呢？也就是说，撤档就撤档吧。目前关于电影《长空之王》的相关话题，在某社交媒体上也没了，搜索出来的结果也是很迷惑。所以，难怪海量的网友一致觉得，从各种讯息关联起来。《长空之王》撤档的背后，似乎隐藏的很有可能是一些无法想象的雷。所幸的是，王一博目前其他的一些目前还是在正常进行中。话说回来，如果王一博是真的踩了大雷的话，除了电影《长空之王》临时撤档之外，他的其他工作也是肯定要停摆的。另有业界专家说。
长空之王临时撤档的原因，主要还是有以下几个方面的原因：一来，不久之前，相关部门公布了对军旅影视项目的整肃条例，而电影《长空之王》刚好属于空军题材的电影，演员里面除了不被主流文艺界所接纳的爱豆王一博以外。还有胡军和徐开骋两名争议演员。徐开骋前不久刚被实锤劈腿和出轨，从道德上来说，他属于私德有亏。而胡军更是因为代言问题、App 原因，受害群众众多，负面影响极大。二来，根据一些业内相关人士爆料，电影《长空之王》属于比较凸显个人英雄主义，爽则爽矣。但是有可能偏颇了大众对于严肃职业的认知。如果真的上映的话，可能对于军人这种神圣职业招黑，因此该电影才会临时撤档、拉回修改和重审。本来随着这几天电影《长空之王》的预热，王一博不少的真假粉丝都在网上骂一些平时和王一博关系好的圈内人士。说到这，新万我真心感觉。摄灵团队无组织的操作，几乎算是帮助倒霉的王一博进一步得罪完了整个的内娱圈了。比如周迅、章子怡、韩红、田曦薇、王楚然、大张伟、邓超、黄轩、宋茜、李问翰、王嘉尔、四字弟弟汪涵等。主要说法是说他们不帮王一博转发电影的宣传，为王一博的项目打 call。估计这些圈内人士早就收到消息，或者是看出了不对劲的苗头了吧？怎么样？说到这，您觉得全中国除了视角永恒359度、观点永恒与别不同的新万我，最早铁口提出了团队、团队、团队的概念，还有什么人会拒绝参与这种相当无脑的帮倒忙的操作呢？有时候好心就会办错事。去年赵丽颖的一出粉丝造反事件，新万我已经第一时间深扒多次的了。被人带风向的操作，看不出来的话，不参与就是了。结果呢，居然不少看不明白、整不明白的人，居然还直接下场，间接打击和抹黑了自己心心念念的正主了。很不幸的，完全没有团队、团队、团队的王一博，再次被自己过度热情的糊涂摩托生生拖到了柴火上。很多大是大非的事情，一定要先知先觉，因为先知先觉才能保驾护航，后知后觉就只有被带风向、不断入坑的结果了。这一点，刚刚推出大片的王炸姐姐赵丽颖也不能幸免。这次赵丽颖的大片，在新万我的眼里，有一半拍得很舒服，很有感。结果让人想不到的是，大片的用词却意外用错了，于是乎搞的风向也跟着错了。争相跟气质是两种东西，有气质的人不一定有多好看，好看的人也不一定有气质。比如赵丽颖，她从出名到现在，老是被人诟病说完全摆脱土的标签。这标签说实在的，确实导致她在电视剧圈一骑绝尘。却同时在时尚圈被一些二三线的女明星平头品足。新万，我说到这，还是得说句团队，团队，团队。因为如果大片连词都用错的话，你的团队肯定是有责任的。就明星的商业价值来看，时尚感还是很重要的。时尚感越好，气场越强，就越有明星范儿。所以跟杨幂、杨颖等女明星比起来，赵丽颖即便很用心了。却依旧显得更地气一些。一线女明星的杂志封面相对来说更多一些，但赵丽颖由于团队的缘故，却在这个领域稍稍处于弱势。这不，她新拍的这组杂志封面照再次引起了网友的热议，纷纷表示赵丽颖这次的时尚杂志照又翻车了，真的不好看，不要再硬夸了。有人说，照片中赵丽颖留着羊毛卷，画着淡淡的妆容。穿着浅色吊带长裙，只看上半身很养眼，但整体看的话，就显得有点五五分的感觉了。而且她的脸部状态来看，有点疲劳沧桑的感觉，没有以前的那种活力了。尤其是上面这个侧颜照，她的鼻子被修得太突兀了。本来她的水滴鼻是她的加分项，现在成了她的这组杂志照的减分项。看完她的杂志照，不得不说，赵丽颖简直就是时尚绝缘体，可以说。这个评语，新万我可以奉献两个小时的说道，去欢乐一把。只是呢，这组大片的用词粗陋，却让新万我的言辞突然之间有些乏力了。那么，您看出了其中“添堵”的三个字了吗？
，这种大片不该有的突兀感，简直是魔幻2022年的写照，就像王炸弟弟王一博的《长空之王》一样。突然，突然就成为了今年十一档的关键词了。距离国庆仅剩七天的时候，《平凡英雄》《万里归途》《长空之王》《钢铁意志》相继官宣定档，构成今年十一档期头部阵容，发行大战也浮出水面。跟着，开始如日中天，气势非凡的《长空之王》突然之间就紧急官宣改档，退出十一档大战。此时，《长空之王》的预售已经突破三千万，位居十一档头部。且在三十日，一日院线排片位居第一。非常突然，昨天晚上三点还在忙着对接今天的首映信息、物料和传播。参与影片营销的从业者阿生这样感慨说：“从上周五官宣定档的那一刻起，他每天睡觉时间不足四小时。这也是今年一众参与十一档的营销人的普遍状态。太多事情要干了，时间紧是最大问题。虽然大家对于能上什么基本有数，但毕竟没有明确官宣，具体的排片能有多少。”直接和想看以及预售转化挂钩，都得看这几天的动作。今年硬钱留给营销团队的努力时间不足一周，而在往年这个数字是三十天甚至更多。线下活动需要紧急对接头部红人、艺人团队，核心电影素材需要向观众不断强化，微博热搜话题要冲，抖音爆款更要拼命做。观众关心什么？当下有哪些热点可以结合的？首映礼上什么话题可以发酵？都是激动的。虽然提前一个多月就开始准备，但是每天都有新变化。就光说抖音的几十条物料，都是这几天加班加点赶出来的。但计划赶不上变化，今天影片撤掉，等之后再上，营销又要重来。阿生感慨，这也是今年空降定档的缩影。通过这些专业营销团队的专业表述。大家可以发现，在不确定性骤升的当下，电影营销出现了明显的三大变化：一是整个操作档期明显后置，不少营销方会刻意给映后阶段留子弹；二是事件营销的重要性高度让位于情绪和情感营销，物料水位要求明显上升；三是短视频渠道，尤其是抖音渠道的重要性急速上升。过去电影营销的操作周期，大多从影片上映前一个月做到映后两周。电影行业有明确的首日定生死概念，所以对一众营销公司而言，功夫基本都会放在映前，映后则是针对口碑相关做对应发酵和维护，动作整体较为常规。但当留给映前的营销时间只剩下一周，整个大盘又相对较冷的情况下。营销团队的服务周期便会出现明显后置，基本要从定档时一直做到下映。在时间的极致压缩下，映前能做的整合营销反而非常有限，就是一些常态化的基本功，甚至很多原本能做的点映、能蹭的活动都蹭不上了。某全案电影营销团队从业者老张感慨说：“这直接带来两大显著变化，首先便是事件营销的重要性极大下降，过往。”诸如十一档这样的重要节点，各家影片基本都会使出浑身解数，强调跨界合作、综艺和晚会曝光、花式的首映礼和大规模路演等，借此发酵事件，打造话题。事件意味着微博热搜，微博热搜意味着流量入口，能带来非常实际的关注和想看转化。老张说，典型例如2019年十一档的《中国机长》，便在映前九天于飞机上举办了万米高空首映礼。2020年十一档的《长津湖》也在映前五天与抖音举办了盛大的云首映，均登上热搜，衍生出不少明星话题。此外，过去三年的十一档影片《我和我的祖国》《我和我的父辈》王菲演唱推广区，一众导演与时尚芭莎联合推出了大片，即使是姜子牙这样的动画影片，也于映前举办了 cos 大赛做话题发酵。都是在跨界上进一步吸睛、强化曝光的有效手段，但今年这些跨界类策划就很难实现。即使是《长空之王》《万里归途》这样原本就定的八九不离十的影片，因为最终确定时间晚，所以很多和其他领域的跨界内容都没法谈下来。和头部主播的联合直播卖票
和其他平台的资源曝光置换，这些都需要至少提前一个月去聊。老张表示。同时，即使能谈下来。这些无中生有的事件策划向营销对影片的想看和预售转化也变得十分有限。今年还有一个情况很特殊，就是用户对普通娱乐内容资讯高度脱敏，尤其是近期对艺人的兴趣高度集中在吃瓜，负面上对于电影作品的关注大大下降。在这种情况下，营销团队会更倾向于在短时间内借助事件，把影片最核心的类型先明确，让大家记住，借助定档能上一波热搜。这时，我们会强化影片的核心关键词，让大众知道讲的是什么。比如，《长空之王》就是空战，《万里归途》就是撤侨，《平凡英雄》就是救孩子。国庆的主力下沉市场受众，其实对散碎物料的接收能力很弱，所以核心概念一定要明确简单，围绕一个主题，最好能把爱情、亲情。友情中的一种核心情绪打透，而团队所谓的基本功，便是通过对预告素材和宣传物料的重新剪辑、概念包装和上映节点强化，让用户能在一周内明确接收到相关电影信息，并对感兴趣的题材和主创产生购票想法。极致压缩下带来的第二重变化，便是短视频营销预算的追加。当前电影营销都会指定专门的短视频团队，在营销预算整体下降的情况下。短视频领域的预算是不降反升的，尤其是抖音，作为一个能够通过内容放大情绪、导向观影的平台，运营变得至关重要。阿生表示说：“不可避免的是，在缺乏大事件推动和长线粉丝积累的情况下。”空降影片面临着的官方宣传平台粉丝积累量几乎遭遇腰斩。从前做的比较好的关斗，能在映前做到30万，现在能上15万已经不错了。短视频营销团队开秀创始人张逸晨这样坦言说：“四天内极限定档的新神榜。”杨戬的短视频营销团队贝塔影像创始人李佳龙也表示：“极限定档会让常规的营销节奏面临合并。”影响初期影片内容的传播效果。之前每个阶段都有不同的侧重点。如果做新神榜、杨戬时，时间周期足够的话，第一阶段其实会很清晰的让算法覆盖到追光的过去作品受众。新神榜、哪吒重生、白蛇、缘起、白蛇二、青蛇劫起的粉丝。国漫用户等，但实际操作的过程是完全来不及的。当前一周左右的映前营销时间，映前各个阶段营销内容已基本合并，电影本体内容及用户核心情绪都成为物料传播的关键词。此时，有条件的片方会追加更多初期预算，通过抖加等买量的方式，让官方账号尽快度过冷启动阶段。有的头部影片单条内容的投放就可以达到四五位数，在执行周期缩短时。抖加或其他商业产品可以迅速让账号热起来。另外，初期一些有爆相的短视频也有可能通过投放的方式跨过瓶颈。张逸晨说：“做爆款优于做话题，物料水位线上升明显，时间紧，任务重，承担起内容输出。”情绪渲染功能的短视频电影营销也在打法上有所侧重。尽管抖音官方平台大多与头部影片存在合作，但基本是硬曝光资源置换，针对单条内容能起到的推广有限，基本还是依靠内容本身。核心还是看物料是否能在算法加持下被推向用户，受到大众喜爱。此时打造单条爆款内容是最为关键的。一条百万赞的内容可以被称为大爆款。基本上对照后台能有两千万加的播放。张逸晨介绍说，一个爆款出来了之后，可能会有对应的热搜上来，再带动一些 KOL、COK 自主跟进，整个讨论量又会被带起来，直接导向转化。所以，一条爆款带来的价值更直接。在抖音内，我们肯定是优先保证爆款。李佳龙表示，当然。这并不意味着物料的密集轰炸。据李佳龙介绍 c 
考虑到抖音的算法，同一用户在一天内很难接收到超过三条同一账号发布的内容，所以一味求量反而易陷入无效传播，尤其会在初期粉丝积累不足的情况下干扰算法，无法把优质内容传播出去。因此，发布有效物料成为了这一阶段的关键。一天基本上发布五六条顶天了。一周也就是三四十条，这时候核心就是对爆款内容点位做预判，把内容发布的水位线整体拉升。打比方来说，从前可能是七十五分的点位就能发出测试，现在是八十五分以上的点位在发布。张逸晨说，在他看来，用好明星艺人素材，抓住抖音用户时下情绪，尽可能释放合适花絮，是进行物料挑选时的重要原则。在运营初期，很多官斗都不会选择寄希望于流量艺人打造爆款内容。相对其他物料，流量艺人的素材算法导向群体非常明确，但也存在局限性，不易破圈。对于下沉市场用户而言，高国民度艺人反而可能收效更佳。典型例如，长空之王官斗中胡军相关素材，万里归途中李雪健敬业向内容和张毅素材。均热度颇高，流量艺人对物料审核的尺度也相对更严格，很多内容是用不了的，舆情风险也会有直接影响。可能这一段时间敏感，他们就会希望减少某些话题传播，比如不想做敬业项，怕挨骂。阿生这样解释，张逸晨也表示，如果只打流量明星，很可能账号粉丝构成会跑偏。举个例子，如果一个账号 80% 都是18岁以下的年轻女性。那群体过于单一，既可能面临疫情期间难以出校观影这样的特殊情况，也容易造成僵尸粉逻辑，不能有效互动。在初期粉丝积累阶段，他会选择将流量明星片段搭配其他高国民度艺人、强情绪情节一起使用，既保证基础热度，又平衡用户。至于在抖音最容易起量的强情绪向内容，更是需要抓住用户阶段性需求。实时做出变化，抖音用户阶段性关注点是不同的。据我观察，现在哭哭类的爱情内容虽然也能有好数据的内容，但相比原来有脱敏的迹象，整体大情绪比较 down。一些喜剧向内容，关照苦难感怀现实向的内容，传播度会比较好。张逸晨接着说，此外，强烈的民族自豪感、家国荣誉感，也永远是下沉市场用户最喜爱的情绪，尤其是在国庆档这个特殊点位。用好更是有着奇效。典型例如《万里归途》最出圈的一条物料，目前点赞已经突破196万，便是张毅在战火纷飞的外国战区遭遇排查时，淡定拿出红色的中国外交护照本片段。这样鲜明的情绪片段，也是《万里归途》第一条大爆款内容，直接助力影片在抖音内吸引了一波关注。目前粉丝积累也突破38万。此外，花絮类内容也是必不可少的。演员幕后的趣味花絮、演技高光片段、拍摄技法揭秘等内容，都可以满足用户的好奇心。从映前到映后，也都是短视频传播的重点物料。长空之王李胡军笑谈姓名由来，万里归途中王迅精彩演技片段，也都在各自官斗中属于较高水位的播放。就我目前的经验感知，抖音用户还是喜欢看幕后的东西的，尤其喜欢看一些反差物料。有抽离感的。举个例子，前一秒可能还是演员在戏里痛哭失声，之后马上能出戏开玩笑，这种类型用户也会喜欢。张逸晨介绍。同时，在操作技法上，相对口碑、品质优秀的影片，会有意选择将一些情绪性物料。话题留到映后发酵，这也是今年我们做引入陈烟爆红带来的启发。尽管这个片子具备一定的特殊性，但打法可以复用，会选择不把物料在映前全释放，而是有意在映后留一些物料子弹和高口碑一起，再带动一波靠个自来水传播。张逸晨说，这也要求短视频营销需要具备更多的机动性，跟进用户的兴趣向话题。李佳龙继续说。在电影设定及剧情来不及快速发酵的情况下，他们觉得能最快触达粉丝的是杨戬本身的角色魅力，所以他们从颜值相和战神身材等话题更进一步。在上映后，发酵出了杨戬战神身材、杨戬温柔的神等爆款物料来宣传角色魅力，角色魅力对观众，尤其是女性观众。
，有非常直观的传播效果，但映后更多动作还是绕不过影片口碑。空降定档影片的卖相愈发依靠电影品质本身，也成为了营销方的共识。之前可以依靠映前预售拉动尽可能多用户进影院，但现在，除非说像《明日战记》这种非常特殊的情况。通过强烈的情绪勾连点，能在映后重新起量，否则更多的影片映后的营销上限，完全取决于电影品质本身。尤其是国庆这样的强竞争档期，真正收效如何，还需要看片子品质。老张感慨说。视角永恒359度，观点永恒与别不同的深问我，真的只想说，南楚年年有，今年特别多，而且明年只会更多。有趣的是，著名编剧汪海林就电影《长空之王》撤档一事也做了这样的评论。他说：“重大题材、严肃题材，现在把关比较严。我始终觉得，唱跳艺人就好好唱跳，综艺咖就好好玩综艺，影视剧就找正经演员好好演，他才不乱。这意思就是。”严肃题材的电影不要找流量明星演，他才不乱。这类专家的说法真的有点耐人寻味。当然了，但凡熟悉本频道的朋友们都知道，新万我聊过这位大嘴多回的了。包括对王一博的点评和赵丽颖的意见，都有这位吃瓜是大的身影。不过好玩还是有的，不信您可以自行回顾。当然了。这位爷充其量也是后知后觉的先驱，跟深万我先知先觉的感知真的不一样。比方说，《长空之王》预售票房收入达三千万，成为票房冠军的时候，谁会想到危机呢？明晃晃不是汪海林，中国十一黄金周国庆档期预定票房冠军《长空之王》，原定于本周五三十日上映，但发行方本周二突然宣布改期上映，并向观众致歉。中国网民对此倍感失望。据口径一致的中国媒体报道，本周二二十七日，电影《长空之王》宣布改档上映，理由是为了能够呈现更好的制作效果。该片原定九月三十日上映，周二下午原计划举行首映和看片会。据报，撤档前《长空之王》是今年中国国庆档的预售冠军，目前还剩下《万里归途》《钢铁意志》《平凡英雄》《我是霸王龙》。新《灰姑娘二》等片，但预定票房收入均不敌长片三千万元人民币高。北京电影特技制作业内人士顾女士坦言说，今年十一国庆期间上映的均为红色主题电影，其中《长空之王》是一部投资最多的影片。此前有传言指该片中的飞机扫描了中国新型战机歼二十的原型机外形，有网民指该片涉嫌泄露国家机密，但真实情况是中国国家广电总局下令该片停演。这位重量级的业内专家说：“说是不允许播放战狼风格的电影，担心引发鼓噪战争情绪。广电总局下发指示，表面的要求是不能放战狼电影，这肯定是真实的。”电影发行方发文写道：“亲爱的观众朋友，非常抱歉的通知大家，为了能够呈现更好的制作效果，我们慎重决定电影《长空之王》改档上映。因档期和上映计划的调整，给大家带来的不便，我们深表歉意。”感谢大家的支持，期待早日相见。语焉不详的话术，正是难言之隐的根结。顾女士说，《长空之王》被迫退出十一黄金档期，已经给该片的投资方造成重大损失。他说，这件事情对电影行业的冲击非常大。第一，这部电影是近期电影投资中最大的，而且是给予希望最高的。特效制作很贵，片方认为票房收入会很高。第二，因为之前炒得沸沸扬扬的《引入尘烟》被叫停，现在长片又停播，中国的电影行业就没什么题材是安全的、即可拍摄的了。据介绍，《长空之王》由刘晓氏导演，韩寒监制，桂冠、刘晓氏编剧，王一博、胡军、于是领衔主演，周冬雨特别主演。讲述中国新一代试飞员的故事。该片退出国庆档期的消息瞬间引发热议，在微博，不少网民对这部预售票房突破三千万元的电影突然停演表示无可奈何。有网民留言：“长空之王遇到了不可抗力，就改看其他电影。”还有网民抱怨：“买了电影票，现在无法退款等。”只能说。
，深挖我的铁口。今年一再的大放异彩，也是没谁了，因为泛政治化的娱乐圈已经无人能懂了。也就是说。政治风向难捉摸，影视作品左右不讨好。苏州中学前教师潘璐认为，《长空之王》被有关部门责令停止上映，其根本原因是在中共二十大前，为确保高层权力过渡，万无一失。他说：“所以在这个过程中，不需要过多的民族主义成分来增加权力过渡的不确定性，因为片中含沙射影的军事冲突和一些先进战机的设定，他们都是针对美、台、日这样的假想敌。”而且战而胜之，都是现在权力过渡不需要的。本来是一部政治献媚片，但是现在显得有点画蛇添足了。国家怕节外生枝。有舆论认为，中国大部分文艺和影视作品需要围绕政府的指挥棒运转，而且要经过严格审查。但是政治风向却瞬息万变。江西文化评论专家唐志强说。有时候，一部赞扬中国如何强大的电影，但不符合主旋律，也会被禁。他说，有的时候根据政治需要左一点，有的时候右一点。中美关系友好的时候，他就放《黄河绝恋》；中美关系不好的时候，就放《上甘岭》。这两年，中美关系基调越发扑朔迷离，中国政治也在左和右之间来回摆动。有一些想踩着节奏讨巧的作品，有时候拍马屁拍到马蹄上。文化专家说。最近几年，国内政治风向动荡，文化及影视作品受到一定程度的冲击。比如，影视作品的政治性时常受到新政策的冲击，无法迎合当局的需求。这明晃晃就是新外我原本看好的佩洛西旋风，结果连新外我也想不到的是，佩洛西旋风居然也转向了。一个新导演第一次拍片，找没有流量的演几乎从来不被重视的群体，结果就是白忙活，影片没有水花。群体没人关注，王一博来了，用自己的声誉唤起了全社会对是非缘的瞩目，结果是没有结果了。王一博付出这么多，真的再次栽在了团队团队团队上面。孤勇的王一博用自己的孤勇宣传了一把是非缘，美好的初衷或会在下一波团队的祝福中开花，您认为呢？